Här kommer en filmad genomgång av fröken Elinor. Och nu tänker jag visa lite grann hur man eh, förenklar uttryck som har parenteser. Det finns lite minnesgrejer som du behöver komma ihåg att eh, om en parentes har ett minustecken framför sig så måste man helt enkelt när man tar bort parentesen ändra tecknet som finns inuti. Är ett minustecken så får man ändra till plustecken och är det ett plustecken får man ändra till minustecken. Men jag tänkte jag går visa här nu. Vi tittar först på, här har vi ett plustecken framför en parentesen. Det innebär att vi kan ta bort parentesen utan att göra några förändringar inuti den. Så vi tar och räknar på här nu då. Ställ alltid era ekvationer eller uttryck när ni gör era beräkningar under varandra. 8x, vi flyttar ner tecknet. Ta bort parentesen, vi skriver alltså inte dit den. 3x plus 4. Sedan tar vi och lägger ihop de som är av samma. Här har vi 8x plus 3x. Det är 11x tillsammans. Och det innebär vi har tagit den och datat den. Vi har bara den här kvar. Plus 4. Nu har vi förenklat så långt vi kan. Nu kan vi inte komma med. I och med att x står för ett obekant tal som vi inte vet så kan vi inte lägga ihop. Det här med det här. Vi tar nästa exempel. Här tar vi då och tittar på vad vi har för tecken framför parentesen. Vi har ett minustecken. Det är då ni ska häja till lite grann och komma ihåg att just det då skulle jag göra någonting. Jag skulle ändra tecken. Så vi räknar ut den här genom att ta bort parentesen. Vi flyttar ner 4a. Tecknet flyttar vi också ner. Nu tar vi bort parentesen. 2a. Här ändrar vi tecknet till det motsatta. Vi ser att när minus där, det ändrar vi till plus nu med att vi tog bort parentesen. Och det gjorde vi för att det var ett minustecken framför. Nu flyttar vi ner fyra. Nu kan vi faktiskt kolla om vi kan göra någon förenkling. Jag tittar här. Vi har 4a minus 2a. Då har vi 2a kvar. Och där har vi bara det. Då flyttar vi ner det. Nu kan vi inte göra mer. Det här var det klappat och klart. Vi gör ett par exempel till. Här har vi ytterligare ett uttryck. Vi tittar. Vi har ett litet minustecken framför parentesen. Det innebär att vi ska tänka just det. Ja. Det var då vi skulle ändra tecken inuti. Så vi tar och förenklar här nu. Vi flyttar ner 3x. Flyttar ner minustecknet. Vi tar bort parentesen och så skriver om det här nu. Där skulle vi nu ändra och eftersom vi har plus där får vi ändra det till minus. Så, nu ska vi se om vi kan förenkla. Vi tar och förenklar så kan vi ställa alla som är likadana efter varandra. Så då gör jag så att då flyttar jag 3x. Jag har tagit den. Jag flyttar det minus x och så flyttar jag det minus 4. Nu kanske det blir lite enklare. 3x minus x, det innebär att vi har 2x kvar. Den har vi tagit och den har vi tagit. Och nu kan vi inte göra mer, då flyttar vi bara ner hela där. 2x minus 4 blir det här uttrycket. Vi kör vidare på nästa. Vi tittar framför parentesen. Där har vi ett plustecken. Det innebär att vi inte ska göra någon förändring, vi plockar bort parentesen. Och så flyttar vi ner. 8a plus, vi tar bort parentesen, skriver alltså inte dit den, 3 plus 3a. Nu flyttar jag inte tecken här eftersom det var ett plustecken framför parentesen. Nu ska vi se, jag kan skifta om så att vi får allting i ordning. Vi kan få alla obekanta som är av samma sort efter varandra om det är förenklare för er. 8a plus 3a. Då har vi den kvar plus 3. Där. Det kanske blir enklare. 8a plus 3a. Det är 11a. Och vi har det här kvar. Plus 3. Nu har vi förenklat. Nu kan vi inte göra det lättare än så eller enklare än så. Så tänker jag komma ihåg nu. Är ett minustecken framför en parentes måste ni ändra tecknet inuti. Till det motsatta helt enkelt. Det var ett minus. Det var plus från början. Och 
där ändrade vi till ett lite minus, nu tog bort parentes.